my father found out that his wife was pregnant. Like two months after that, he had a pain. He went to the doctor to check on him, and he found out that he had cancer. They told him, you have cancer, you have three months to live. So that, that, that Christmas day, uh, we spent it in the hospital with him till he said, like, I just want to go home. You know, I just want to lay in my bed and I want to be with you guys. So we were, oh, okay, fine, you know. We brought him back home and a few minutes after that, you know, he passed away um, in my arms. Your brother had an accident, a motorcycle accident. And I knew, you know, right there I knew things were wrong because like, I was going nuts because I'm here in Miami, miles away. And I didn't know what was going on. I just, I was driving like crazy. I just wanted to get to the airport and then I realized I don't even have my passport, I don't have my luggage, I don't have anything. It's like 11 o'clock at night, there's no flight. And I had to wait till the next day for an available flight. So I was like, it was. The most miserable hours I spent in my life. Because you feel hopeless. Like, how could this be happening? Um, I get back home, he was still, he, they had to operate on him. He was like a week, you know an emergency, uh, but at the end, you know, it was too much to bear. He couldn't, he couldn't take it. So he, he passed away and uh, that's when I really, really got into a huge depression. I didn't want to talk, literally. The words just wouldn't come out of my mouth because my spirit was gone. Uh, there was, I felt like there was nothing left in me. And after that, I, what I was passing through that, one day I'm with my husband in the room and I see an infomercial of uh, this big girl. Um, I don't remember what it was. Uh, I know that it impacted me in a way that I said like, okay, the enough is enough. I can't keep living like this. There's still people that love me, that are alive, and I need to give them a part of me still, and I need to do something with my life. I can't just feel pity for myself for my whole life. Me dicen que tu amor es imposible. So yeah, my grandfather, he's a character. I, I go visit him usually like on the weekends. De un cariño ya perdido, de ilusiones que se fueron de mi vida para siempre. Uh, he has a very good sense of humor. Um, he's always making jokes. Dice, yo compito, tú con flauta, él con saxofón. Y la maestra dice, y tú con la orquesta completa, te me larga ahora del salón. <laughs> quiero mucho a ella por eso. Se le doy gracias a Dios y toda la vida se la daré. Ya tuve la mamá, ya la trato con mucho respeto, con mucha consideración, porque me dio el, el ser que yo tengo de, de nieta, que es lo más que yo tengo en la vida. Si está still here with me, you know, it's because of a reason. lady right here is my mom. My mom, she's been a really big part of my life, obviously. A lot of what I am today is like, she has a big part of it. Pues ella era muy activa. Luego nos percatamos que tenía problemas con las piernas y le puso, hubo que ponerle lo, los zapatitos estos al revés con las barricas. Ella siempre, yo siempre, es que a todo le, le, la fotografiaba, mira este traje, mira con aquella, mira con... Todo lo que le hacía, la hacía había que tirarle fotos. Ahí entonces empecé a ponerla en modelaje 
como a los 13 años más o menos y luego en ballet y jazz y ahí fue desenvolviéndose, desarrollándose y entrando en ese ambiente de modelaje y se fue desarrollando porque ella tiene un talento natural que lo heredó de mí en cuestión del estilismo y el maquillaje porque yo trabajé en estilismo y maquillaje y ella pues tiene ese talento innato. Me alegro un montón hasta donde ha llegado, siempre ha superado de etapa en etapa, ella estuvo de modelo, ella estuvo en, en, de Miss Iberoamérica, ella este, hasta ahora que ahora está en fisiculturismo y llegó a la pro, ¿verdad? Y ha seguido superando de escalón a escalón y subiendo, pero dentro de todo ese subir siempre tenemos a Dios presente. Ana va a lograr todas las metas porque ella siempre ha sido bien dispuesta y siempre trata de dar el máximo el extra y llegará, llegará muy lejos Bueno pues yo estuve trabajando part time este, todas las noches en Goldstein yo sé que recuerdo esta chica que llegaba todas las noches como alrededor de las 8 de la noche llegaba con su mega bulto su galón en la mano y llegaba y hacía y seguía caminando poco a poco, pues yo me fui envolviendo en lo que era el fisiculturismo. Durante el proceso que estuve en el gimnasio, yo bajé 50 libras y poco a poco fui como que cambiando todo lo que era mi estilo de vida. Yo se lo dije definitivamente, tú eres mi inspiración y tú estás haciendo que este sueño se haga realidad. Y, y tú sabes, ver el, cómo ella también se fue volviendo en, en mi deseo, en, en lograr lo que yo quería, pues tú sabes, realmente me, casi me hace llorar allí. Pienso que la palabra que podría describir a Nadira sería la perseverancia. So, I hope you guys have enjoyed a little bit of a, my life and hope this helps you guys to look for your passion and uh, thank you for watching. See you soon.